嗨，大家好，我是老魏。我身后呢是一个体育场，以前呢叫共和球馆，啊，在一九七五年统一了之后，叫统一体育馆。啊，这个体育馆呢非常古老了，也是胡志明市呃最古老的一个啊最有年代的一个体育馆之一了。门口这条路呢叫阮金路。这里属于第十郡啊，而这个小区呢叫李长杰小区啊，李长杰公寓。这个这个公寓叫李长杰公寓，也是在七五年之前就有的一个公寓，非常非常有特色啊。你看它这个每家门头啊，就是都是一样的宽度，所以它跟现在的公寓呢，它这个建筑结构是完全不一样的，它更像越南的老式的房屋。而且楼层啊也比较多，这个可能是以前的小的那种，类似于单身公寓一样的。它这个公寓的那个面积啊，相对来说比较小，每一户的面积都不大。然后，它在一楼是南北是通的，我不知道楼上是不是南北通的。如果是南北通的，面积还可以，大概长度有十几十五米左右吧。如果不是通的话，那可能就是相对来说，每家每户它的那个单位面积啊，就非常非常小了。它就相当于是一个筒子楼一样的。这里呢，生活化很足啊，因为是比较比较老的一个社区了。这个附近是，这楼下是做什么的都有，啊，什么生意的都有，都是很传统的一些一些生意。在李长杰公寓边上啊，这边都是。喝咖啡的一些越南朋友啊，越南人，生活非常安逸啊。下面一层全是喝咖啡的。这么长的咖啡街啊，后面全是喝咖啡的店，特别特别。整个上午这里全是喝咖啡的人，特别特别有感觉啊。啊，我很喜欢这里，我以前也来过这里喝咖啡，啊，这里待着真的是特别舒服，啊，风吹过来特别爽。而对面呢，就是李长杰公寓，正对着统一体育馆的这条路呢，叫好好路，啊，叫和好路，这个越南发音我发不准啊。我们从李长杰公寓背后来看啊，它应该是就是直接贯穿的，大概长度是十几米，啊，这样这样一格局的一个房子，它后面全是呃阳台了，它就没有那个留的走道的门啊。好好路呢，这条路是越南，呃，在统一之前就有的名字。这些树呢，也都是当年法国人种的树，非常非常高啊。他这个也是李长杰公寓的一一部分啊。这公寓楼都非常非常有年有年代感了、啊，很老了。但是里面住的人还是很多、啊。这是李长杰公寓对面的。老式的越南房屋啊！和好好街这个贯穿过去的呢，这条叫李长杰路啊，和李长杰公寓。一个名字。在李长杰公寓上面啊，有一个罗氏大公司。啊， 这个是肯定是华人住的。像这样的 呢， 家庭条件应该都比较 好， 然后就把这个公寓 啊， 做成了他们的一个祠堂。也有可能这个罗氏罗家的人啊。大部分都到了海外
在和好街上呢，有一个特点，就是这个中文，呃，门牌在中文的特别多，啊，有很多是越南文，有很多是中文的。这棵大树啊，正好把这个门的正中给堵了，非常非常粗的一棵树啊在越南，像这样的房子特别特别多，啊，非常狭窄，但是非常长，感觉风一吹就会倒的那种。我们从这个角度来看，这个房屋啊，它那面墙还是弯的，太有意思了。这个树少说也有一百年了，这样的树在越南是不允许砍伐的，所以就算把他家里的门堵了，他也不能拆。这种树是绝对不允许砍伐的，啊，所以就有了这么这么粗。其实这个挺好的。如果这种树都被砍伐掉的话，我觉得太可惜了。但是也确实挡住了人家的出行，还好现在可以解决，能够正常的出行。现在已经是中午十一点了，这个越南式的烧烤啊，越南烤肉，无处不在，整条街都是烟熏火燎的那感觉。这五金配件啊，这是在这条街上做什么生意的都有，比较杂这边的房子非常老了，这边的房屋啊，从造型上来看，都是解放前就有的，非常非常陈旧了。像这种在房子的楼顶啊，就搞了这种滑轮。因为楼层太高了，搬运货物很不方便。其实到了这个路口，好好街就到头了。好好街的总长也就三百米。从我这个位置呢，呃，我可以清楚的看到。呃，统一体育馆，也就只有三百米的距离。那这个路口过了呢，对面，好好街对面沿过去就是陈贵街。陈贵街以前的视频里面有介绍过，在端午节那一期。好好街作为一条主路或者一条大路，在越南胡志明来讲，应该是最短的一条主路了。这条路真的非常短，只有三百米长。但是呢，这条街上，呃，各行各业的生意都有在做，啊，所以就是给人感觉非常繁华，非常热闹。然后在和好街的，就是统一体育馆那一端呢，就是很多人啊、呃，就是充满着市井的味道，喝咖啡的咖啡厅啊，一排一排的全是，非常热闹。啊，这里就是越南胡志明第十郡的和好街。啊，今天的视频呢就给您介绍到这里。我是在越南的老贝，感谢你的欣赏，祝您生活愉快。
拜拜。